alene, det kan jeg enormt godt lide. Men ensom, det er intet med det at gøre. Det er to forskellige ting. Følelsen af ensomhed, det er sjældent, jeg har den. Men alene, det kan jeg enormt godt lide at være. Og øh, jeg synes, det er, det er sgu en slags udforskning af omgivelserne af, af virkeligheden. At gå ud i den, uden at være fantastisk forhippet på at, øh, at møde andre, eller være sammen med nogen. Og så egentlig øh, selv skabe sin, sin øh, selv inddel det stykke tid, man nu er ude i der. Selv sådan øh, tage sig sin tid til at gå fra det ene gadejørne til det andet, krydse over gaden. Det har jeg tit tænkt på, om det er jo egentlig nok, det er rigeligt. Så kommer man ud i luften, man mærker, at, øh, at temperaturen er, man får en masse indtryk. Så jeg skal tage stilling til ganske få ting. Jeg vil helst ikke tage stilling til ret meget. Men nogle ting skal jeg jo tage stilling til, så kommer det. Og, øh, og det er så en afbrydelse, kan man sige. Men den kommer, den kommer man jo videre med, hvis man selv har den indstilling, at man vil gerne fortsat have det fulde udbytte af den dag, som man har med sig selv der. Og det er den ene dag efter den anden, der går med den. Jeg har tit en følelse af, at tiden at tiden går, og tiden går med, at jeg ikke rigtig har gjort så meget ved dagen. Men det er også i orden, synes jeg. Altså, der er ikke nogen arbejdssæde, der skal krydses af. Det er der altså ikke. Øh, det er, altså, jeg har for længe siden vendt mig til den tanke, at, øh, at en dag, det er bare en dag. Altså, den, øh, den er levet i hvert fald. Jeg har været der. Jeg har været i rummet, jeg har bevæget mig lidt rundt i rummet. Jeg har, øh, jeg har muligvis ikke fået lavet en skid. Men det er også i orden. Det er i orden, man ikke har fået skrevet krusiduller ind i, øh, på dagens øh, flotte, blanke overflade. Det synes jeg. Jeg kan enormt godt lide den hygge, der, der er i sådan en gade, som, er et, altså, som jo også er akustik på en måde. Det er sådan en indrammet lyd, ikke? Man kan høre tydeligt nogen, der kommer gående, og nogen, der kommer kørende. Og, øh, og hvad hedder det? Man kan også høre stemmer, der kommer op ned fra gaden. Det er det, jeg elsker, at det er sådan en krydderi. Og man behøver heldigvis overhovedet ikke at høre efter, hvad de siger. Det er det allerbedste ved det. Men bare det, at de, at de snakker, at de, at de er der, at, det er, at der er liv dernede, det er, det er det rum, jeg har lyst til at være i. Så jeg vil være i et rum, hvor der, altså, der er krydret med lyde udefra. Så er jeg inden i. Jeg er indenfor. Men udenfor er der en masse lyde, der krydrer det. Jeg ved, at jeg er i live, fordi jeg ved, at de, at de der lyde, de er, ja, de er livet selv. Sådan set, ja. Det kan jeg skide godt lide. i forhold til, til, til ambiancen. Jeg suger den til mig. En bil, der kører forbi udenfor, det er jo, det er jo en del af naturen, en bil, der kører forbi for mig. Altså, det er jo en lyd, som jeg enormt godt kan bruge. Jeg, kan, jeg synes, det er enormt hyggeligt, at der kører en, en bil eller en, eller en knallert forbi udenfor. Det er lige så meget værd som en fugl, der søger, synes jeg. Det synes jeg er absolut. så blød, at de bliver bevæget over, over de helt små ting. Altså, at de øh, kan få mig hensigt mig en tilstand af bevægelse, simpelthen. Men altså, jeg har jo indrettet mit liv på at være, være alene i, i lange perioder. Det er der meget af, af min hverdag, der går, går ud på. 
Og det er altså, det har intet at gøre med tristhed eller ensomhed for mig. Intet. Absolut intet. Jeg kan jo selv bestemme. Det er jo ikke sådan, at jeg, at jeg, at jeg mangler selskab. Altså, jeg kan, jo, jeg kan jo sagtens få selskab når som helst. Altså, jeg synes egentlig, jeg er meget godt underholdt i, i mit eget selskab, altså vil jeg sige.